നമസ്കാരം എവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ത്രികോണമെട്രി ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഈ കുട്ടിക്ക് തെങ്ങിന്റെ മുകളറ്റം കാണണമെങ്കിലോ കണ്ണൽപ്പം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണം അപ്പൊ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ അവന്റെ നോട്ടം എങ്ങോടാണ് തെങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം മുകളിലത്തെ അറ്റത്തേക്ക് ആ കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ അതിനെ റെയ്സ്ഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയാം റെയ്സ്ഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തിയുള്ള നോട്ടം എന്ന് പറയാം ഉയർത്തി ഉള്ള നോട്ടം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് കുട്ടി നേരെ നോക്കുമ്പോ ഉള്ള ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ അതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരെയുള്ള നോട്ടം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ തെങ്ങുമ്പേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തെങ്ങിന്റെ ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് നോട്ടം വരികയുള്ളൂ ആ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റില് നോട്ടം വരും അപ്പൊ അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരെയുള്ള നോട്ടം എന്ന് പറയും ഇനിയോ കുട്ടിക്ക് ഒരു മരത്തിന്റെ മുകൾ വശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ വശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹില്ലിന്റെ മുകൾ വശം അല്ലെ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകൾ വശം ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ കണ്ണ് അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണം അങ്ങനെ ഉയർത്തിയുള്ള നോട്ടം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതിന് റൈസ്ഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് നോട്ടങ്ങളിലും അങ്ങനെ ലൈൻ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവും റൈസ്ഡ് വ്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഈ ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവിനും റൈസ്ഡ് വ്യൂവിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഓർ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റൈസ്ഡ് വ്യൂ ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരെയുള്ള നോട്ടത്തിനും ഉയർത്തിയുള്ള നോട്ടത്തിനും ഇടയിൽ വരുന്ന കോണിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയും മേൽക്കോൺ അപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയ അറിയണം ഒരാൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഇമാജിനറി ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയും അയാൾക്ക് മുകളിലെ ഒരു വസ്തു കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് കാണണേ നമ്മൾ മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫാൻ കാണണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നോക്കണം അപ്പൊ അതിന് റൈസ്ഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തിയുള്ള നോട്ടം എന്ന് പറയും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവിനും റൈസ്ഡ് വ്യൂവിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെ എന്ത് പറയും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇലവേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയും ഐഡിയയിലേക്ക് പോകുക വീട്ടിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രൗണ്ടിനെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരും അതിന്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരെയുള്ള നോട്ടം എന്ന് പറയാം ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ആ ജീപ്പിനെ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജീപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം താഴേക്ക് നോക്കണം അങ്ങനെ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജീപ്പ് കാണുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നോക്കുന്നതിന് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം താഴേക്ക് നോക്കുന്നതിന് ലോവേഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയാം ലോവേഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തിയുള്ള നോട്ട് താഴ്ത്തിയുള്ള നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള നോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവും ലോവേഡ് വ്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവും ലോവേഡ് വ്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരും ആ ആംഗിളിലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ക്കോൺ എന്ന് പറയും കീഴ്ക്കോൺ അപ്പോ മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും അല്ലെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് നേരെയുള്ള നോട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നോക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമാജിനറി ലൈന് എന്ത് പറയും അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഇമാജിനറി ലൈന് എന്ത് പറയാം സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരെയുള്ള നോട്ടം എന്ന് പറയാം മുകളിൽ ഒരു വസ്തു കാണുമ്പോൾ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുട്ടിക്ക്
നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് എവേ ഫ്രം ദ ഫുട്ട് ഓഫ് എ ട്രീ സീസ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ് അറ്റ് ആൻ ലിവേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഹിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും പത്ത് മീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ആ മരത്തിന്റെ മുകളറ്റം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോളിൽ കാണുന്നു അയാളുടെ ഉയരം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ ഉയരം എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആളാണ് ഇനിയോ ട്രീ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിന് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരശീനമായ ഒരു വര വരച്ചു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആളെ വരച്ചു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തു പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇനി ആ മരത്തിന് പകരവും ഒരു പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലംബ വര സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ എ ബി ആണ് ഇവിടെ ആള് സി ഇ എന്നുള്ളതാണ് ആ മരത്തിന്റെ ഉയരം ഇനിയോ എ ബി ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മാൻ ആണ് അല്ലെ ആളുടെ ഉയരമാണ് അത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ എന്നാണ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ അകലവും എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് കാരണം എന്താ സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അയാളുടെ ഉയരത്തിൽ തന്നെ ആണ് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലാണ് അയാളുടെ നോട്ടം വരുന്നത് ഇനിയോ ഇത് ടെൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനിയോ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ ഇതാണ് റേസ്ഡ് വ്യൂ അപ്പോ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആംഗിളിന്റെ ഈ ആംഗിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമീപവശം ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡി ഇ കാണാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശവും സമീപവശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ടാൻ ആണ് അപ്പൊ ടാൻ ഫോർട്ടി കാണുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശം ബൈ സമീപവശം എന്നാണ് ഇവിടെ എതിർവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എതിർവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡി ആണ് ഇ ഡി ബൈ സമീപവശം ഏതാണ് എ ഡി ആണ് അപ്പൊ ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇ ഡി ബൈ എ ഡി എന്ന് കിട്ടും അതിനകത്ത് ഇ ഡി ബൈ എ ഡി എന്താണെന്ന് അറിയാം എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അതിൽ നിന്ന് ഇ ഡി കാണാലോ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി ടെൻ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ ടേബിൾ നോക്കി എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡെസ്മ പ്ലേസ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ആളുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ ഉയരം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും മരത്തിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് മരത്തിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം എ മാൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ടോൾ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഹൈ ആൻഡ് സീസ് എ ഷിപ്പ് അറ്റ് സി അറ്റ് എ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി 
ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ചുവടും കപ്പലും തമ്മിലുള്ള അകലം അപ്പൊ ഡി എന്ന പോയിന്റിലാണ് ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും കപ്പൽ വരെയുള്ള ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ശീന ആ അകലമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ആംഗിളോ ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇതോ ലോ വേഡ് വ്യൂ ആണ് ഇത് നേരെയുള്ള നോട്ടോ ഇത് താഴേക്കുള്ള നോട്ടോ അപ്പോ ഇതിന് ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ കീഴ്ക്കോൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവും ലൈറ്റ് ഹൗസും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ എന്ത് കാണണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാണണം എന്തറിയാം ആ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമീപോശം അറിയാം എത്രയാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റും അപ്പൊ എത്ര വരും ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കണ്ട എന്ത് വരും ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശം എതിർവശം ബൈ സമീപ വശം അല്ലെ എതിർവശം ബൈ സമീപ വശം അപ്പോ ഇവിടെ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആണ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എ സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ബൈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവും ആളുടെ ഉയരം വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് സി ഡി കാണാമല്ലോ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് അപ്പൊ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഷിപ്പുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദ ഷിപ്പ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് അതായത് ആ കപ്പലും ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ചുവട് തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കാണാം കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന